අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නිපුණතා පාදක පොහුණු ක්‍රමය යටතේ ඇති ඉන්දු නාගල් පාර්ක පොවද වාහන මින්සාරම් වාහන මින්සාරත්ල උල්ල ඒලාවදු මොඩියුල් අදාද ඒලාවදු මොඩියුලක මෙට්ටාවදු මොඩියුලකාන පොදුවාන මෝටර්ස් වගේ කියලා පැතිදන් පඩික පොගිර මෝටර්ස් වල සොලි සොල්ල නේරත්ත උල්ලක තේරි ඒට් කෙනෙමේ ඉරණ්ඩ වගේ කියලාක පිරිපොම් DC මෝටර්ස් AC මෝටර්ස් වෙන්නේ අන්න DC මෝටර්ස් AC මෝටර්ස් වල සොලි සොල්ල නේරත්ල බඩන් DC මෝටර්ස ரெண்டு வகையாக பிரிப்போம் என்னது பிரஷ்லெஸ் அதாவது பிரஷ் பிரஷ் உள்ளதும் பிரஷ் இல்லாததும் சொல்லி நாங்க இரண்டு வகைகளாக பிரிப்போம் டிசி மோட்டர்ஸ் நாங்க பொதுவா பார்க்க போறது டிசி மோட்டர்ஸ்னால டிசி மோட்டர்ஸ பத்தி நாங்க கூட விரிவா படிப்போம் பிரஷ் உள்ளது பிரஷ்லெஸ்ஸும் அதுல பிரஷ்லெஸ்ல பிரஷ்லெஸ் இன்னும் நான்கு வகையாலாக பிரிப்போம் அந்த நான்கு வகைகள் தான் என்னது சீரிஸ் வவுண்ட் சன் வவுண்ட் அண்ட் கம்பவுண்ட் வவுண்ட் அடுத்து கடைசி வந்தது வந்து permanent magnet இந்த நான்கு வகைகள் நான்கு வகைகளை பற்றி தான் நாங்க இன்றைக்கு படிக்க போறோம் இந்த டிசி மோட்டர்ட வகைகள் அதே மாதிரி ஏசி மோட்டர்ஸ்டையும் நாங்க பிரிப்போம் பிரிவுகள் இருக்குது ஆனா அதை பற்றி அறிவு இன்னைக்கு தேவையில்லாத எங்களை வாகனத்துல நாங்க பிரதானமாக பாவிக்கிறது வந்து டிசி மோட்டர்ஸ்னால நாங்க டிசி மோட்டர்ஸ்ல உள்ள வகைகள் அதாவது பிரஷ்ஷா பிரஷ் பிரஷ் உள்ள டிசி மோட்டர்ஸ் வகைகள் நான்கு வகைகள்னு படித்தோம் அந்த நான்கு வகைகளை பற்றி படிக்க போகிறோம் அதில் முதலாவது நாங்கள் படிப்போம் மோட்டர் பின்சுவல் அதாவது மோட்டர் ஒரு மோட்டராக இருக்கிற நேரத்தில் அது கோட்பாடுகள் என்னாட்டு அதாவது ஒரு மோட்டரில் ஒரு செவ்வக வடிவான ஒரு கம்பி ஒன்று நாங்கள் அந்த கம்பிக்கு வந்து கம் மின்சாரத்தை பாய வைக்கிற நேரத்தில் அதில் ஒரு விசை அதாவது காந்த விசை அதில் ப பயன்படுத்துகிற நேரம் அது காந்த விசை அதுக்கு வர்றனால அந்த காந்த விசை அதுக்கு ஏற்படுறனால அந்த என்ன செய்யும் அந்த செவ்வக வடிவமான கம்பி என்ன செய்யும் அது வர்ற காந்த மின்காந்த விசையால் சுழலும் அதாவது ஒரு வட்ட வடிவத்தில் சுழலும் அதை நாங்கள் இப்போ ஒரு ப்ராக்டிக்கல் அதாவது நாங்கள் இப்போ அந்த விளக்கத்தை நாங்கள் ஒரு படம் மூலியமாக ஒரு சாதாரண ஒரு படம் மூலியமாக பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் இதில் இந்த படம் உங்களுக்கு விளக்கமாக இருக்கும் இன்னும் இங்கே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருப்ப இந்த பாருங்க அந்த சுவ செவ்வக கம்பி அதாவது ரெட் கலரில் பாவிக்கிற அந்த வரைஞ்சிருக்கிறது செவ்வக கம்பி நாங்கள் இவ்வளோ எப்படி சப்ளை கொடுக்க போகிறோன்னு நாங்கள் பார்ப்போம் இது ஒரு விரிவான ஒரு இதாக பார்த்தோம் அது நார்த் போல் சவுத் போல்னு சொல்லி ரெண்டு இருக்குது அதாவது எந்த ஊருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு காந்த விசைக்கும் நார்த் போல் சவுத் போலுன்னு இருக்குது அதில் நடுவில் ஒரு கம்பியை இணைச்சிருக்கிறோம் இணைச்சி நடுவில் ஒரு கம்பி ஒரு ஒரு ரொட்டர் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் அந்த கம்பி சுழலக்கூடிய விஷயத்துகளுக்காக அப்போ இது எப்படி சுழலும் அதாவது எந்த திசையில் எந்த மாதிரி சுழலும்னு சொல்லி இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு இந்த கம்பி நாங்கள் இப்போ மோட்டர் பின்ஸ் வேலை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது ஒரு காந்த விசை கரண்ட் அதாவது மின்சாரம் ஒன்று என்னது நாங்கள் பொதுவாக நாங்கள் பாவிக்கிறது வந்து பெட்ரி வாகனத்தை வாகனத்தை பற்றி தானே பேசுகிறோம் வாகனத்தில் வைக்கிற பெட்ரி பெட்ரி கரண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அதில் மாதிரி இரண்டு பிரஸ் பிரஸ் ரெண்டும் நாடு ரெண்டு பக்கமும் கோப்ப பிளைட்டால் நாங்கள் இதை சம்மந்தப்படுத்தியிருக்கோம் அப்போ நாங்கள் என்ன நடக்கும் இப்போ இங்கே வந்து கரண்ட் கொடுக்குற நேரம் எங்களோட வா பெட்ரி மூலியமாக டுவெல் ஓல்ட் பெட்ரி மூலியமாக நாங்கள் மின்சாரம் ஒன்று கொடுக்குற நேரம் அந்த கம்பி என்ன செய்யும் அந்த காந்த விசையை ஏற்படுத்தி நோ அதாவது காந்தம் விசை எப்பயுமே உங்களுக்கு தெரியும் நோத்துலேருந்து சவுத்து கா சவுத்துக்கு சவுத்துக்கு தான் அந்த கம்பி வந்து போகும் அதாவது காந்த விசை வே வேலை செய்கிற அதாவது திசை திசை வந்து நோத்துலேருந்து சவுத்தை நோக்கி தான் போகும் அதே நேரத்தில் இந்த கம்பி வந்து இப்போ ஒரு கம்பி மட்டும் இருக்காது பொதுவாக பொ பொதுவாக ஒரு கம்பிகள் இருக்காது நிறைய கம்பிகள் சேர்ந்து தான் இந்த மோட்டரை வந்து நிர்மாணிச்சிருப்பாங்க அப்போ இந்த மாதிரி நிறைய கம்பிகள் சேர்ந்து அப்போ ஒவ்வொரு கம்பிகளுக்கும் கோயில் அதாவது ஃபீ ஃபீல் கோயில்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த காந்த கோயில்களுக்கு நடுவில் தான் இது பண்ணிப்போம் இப்போ இதை நாங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தோம்னா அதை உங்களுக்கு இன்னும் விளக்கமாக செய்கிறதுக்காக இன்னொரு விளக்கமாக படிக்கிறதுக்காக நாங்கள் இதை ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தோம்னா இந்த கோயில் இந்த அந்த கோயில் தான் இப்போ நான் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதாவது செவ்வகமான வடிவ கோயில் இப்போ இதில் வந்து மேலே நார்த் போலும் கீழே சவுத் போலும் இருக்குதுன்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்களே அப்போ என்ன செய்யும் இப்போ நார்த் போல் சவுத் போலில் மேலே நார்த் போல் கீழே வந்து சவுத் போல் இப்போ எங்களுக்கு அத்தனை வேலை அதாவது நோத்துலேருந்து கீழே என்ன நடக்கும் கீழே வரும் அதாவது காந்த விசை விசை வந்து வடக்கிலிருந்து கெட்கை நோக்கி வேலை நோக்கி வேலை செய்யும் சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் திசை நோக்கி நட நடை அதாவது நகரும் சொல்லி அதை இது ஒரு செவ்வக கம்பி நடுவில் நாங்கள் பிரஷ் ஒன்றை போட்டு அதை ரெண்டையும் ஃபிட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பிரஷ் ஒன்று அதாவது பிரஷ்ஷில் போட்டு வச்சுருக்கோம் நீங்கள்
கரண்ட் இப்போ மின்சாரத்தை கொடுக்குறோம் மின்சாரம் கொடுத்தோடனே என்ன நடக்கும் அந்த திசை வி அதாவது விசைக்க மின்காந்த விசைக்கேற்ப இதை என்ன செய்யும் இது சுழலும் அதாவது நடுவில் ஒருவற்ற மூலியமாக இந்த இந்த எங்கள் செவ்வக வடிவமான இந்த கம்பி துண்டு வந்து அது வந்து எங்களோட கோயில் வந்து சுழலும் இது தான் எங்கள் நான் உங்களோட மோட்டர் பிரின்சிபல் அதாவது பிரின்சிபல்ட உள்ள கோட்பாடு ஒரு கோட்பாடுன்னு சொல்கிறேன் ஒரு மோட்டர்ன்ற சொல்லணுத்து மோட்டரோட செயற்பாடு இந்த மாதிரி தான் நடக்கும் அப்போ இது எப்படி நடக்கும் இது எவ் எவ்வாறு எங்களுக்கு இது நடக்கக்கூடியது அதாவது இப்போ உங்களுக்கு எங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நான் உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு காட்டியிருக்கேன் இது ஒரு கம்பி இதே மாதிரி நிறைய கம்பிகள் ஒன்றா சேர்ந்துருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு இதில் வந்து ஆமிச்சரை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் பழைய அந்த படங்கள் அந்த சின்ன நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மோ சின்ன மோட்டர் ஒன்று இருக்கும் அதில் நடுவில் இருக்கிறது வந்து ஒரு ஆமிச்சர் அந்த ஆமிச்சர் தான் சுற்றும் க ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் விளையாட்டு பொருட்கள் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்து பார்த்துருப்பீங்க அதே ஒரு பிரின்சிபல் அதே ஒரு கோட்பாடு தான் இதுலேயுமே நடக்குது அதாவது எங்கள் நாங்கள் ஒரு காந்த விசையை பயன்படுத்துகிற நேரத்தில் ஒரு கரண்ட் மின்சாரம் சேர்ந்து மின்சாரத்தோட காந்தமும் சேர்ந்து ஒரு விசை விசை காந்த விசை ஒன்று பயன்படுத்துகிற நேரத்தில் அதை என்ன செய்யும் அந்த மோட்டர் வந்து ஒரு புலன் காந்த புலம் உண்டாக்கி அந்த மோட்டர் வந்து ஒட்டோவாக ரொட்டேட் ஆகும் அது ரொட்டேட் ஆகும் நடுவில் இருக்குதா அமைச்சர் அமைச்சரை சுற்றி தான் அந்த கோயில் இருக்கும் அந்த கோயில் வந்து என்ன செய்யும் ரொட்டேட் ஆகும் ரொட்டேட் ஆகி தான் எங்களுக்கு என்ன செய்யும் மோட்டரை ஸ்டார்ட் பண்ணப்படும் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா விளங்கியிருக்கும் இது எப்படி அதாவது அந்த கோட்பாடு உங்களுக்கு நான் வசனத்தில் விளக்கத்தை கொடுத்தேன் விளக்கத்தோட இந்த படம் மூலியமாக விளங்குகிற நேரத்தில் இந்த மோட்டோட பின்சிபல் எப்படி வேலை செய்யுதுன்ட்டு இந்த கோயில் இந்த மாதிரி வேலை செய்து இது அப்போ இந்த வேலை செய்கிற நேரத்தில் எங்களுக்கு திசையை தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது எந்த திசையில் எங்களுக்கு பண்ணி பயன்படுது எந்த திசையில் இது சுத்தும்ட்டு வட திசையிலையா தெற்கு திசையில் எந்த திசையில் இது சுத்தும் அப்போ எங்களுக்கு பொதுவாக எங்களுக்கு தெரியாது அதுக்கு தான் என்ன செய்வாங்க ஃப்ளமிங் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரோல் அதாவது உங்களோட தெரியும் எங்க ஓகே ஏற்கனவே சொல்லுவோம் ஃப்ளமிங் லோ லோன்ட்டு அதாவது இடது கை விதி ஃப்ளமிங் தே இடது கை விதி அப்போ இடது கையை நாங்கள் பிடிச்சோம்னா இடது அதில் தான் இல்லை விள அந்த லோவை பற்றி தான் இல்லை நீங்கள் வித் அதாவது விளக்கமாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த லோனா ஃப்ளமிங் லோனா என்னாட்டுன்னு அதை உங்களுக்கு சுருக்கமாக அதை வாசிக்கிறதோட உங்களுக்கு சுருக்கமாக சொல்லி கொடுத்தா உங்களுக்கு தெரியும் இடது கையில் விதி என்னாட்டுன்னு ஃப்ளமிங்கில் மூணு விரல் அதாவது பெருவிரல் நடுவீர மோ ஆள்காட்டி விரல் நடுவீரல் அப்போ இந்த மூணு விரல்களும் என்ன செய்யணும் ஒன்று கொண்டு ஒரு விரலுக்கு ஒரு விரலுக்கு இடையில் கட்டாயம் தொண்ணூறு பகை கோணத்தில் இருக்கணும் தொண்ணூறு அதாவது செங்கோணத்தில் அமைஞ்சு தான் அந்த கா நாங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்குமே ஒவ்வொரு விரல்களுக்கும் இல்லாமல் கோணம் வந்து கட்டாயம் நீங்கள் தொண்ணூறு பகையில் இருக்கணும் அதை தான் இங்கே காட்டாங்க அதாவது இடது கை லோவை நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த மூன்று விரல்களுக்கு இடையிலையும் ஒவ்வொரு விரல் விரல்களுக்கு இடையும் அதாவது ரெண்டு விரல்கள் எடுத்து அந்த இரண்டு விரல் விரல்களுக்கு இடையில் தொண்ணூறு பகை கோணத்தில் அமைஞ்சிருக்கணும் ஒவ்வொரு விரலும் அப்போ எங்களுக்கு அப்போ தான் பிளமிங் விதி நாங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ பிளமிங் விதின்னு சொல்லி சொல்கிறதுல ஒரு எந்த விரல் அதாவது நேர கோரும் என்னது எங்கள் காந்த புலன் அதாவது காந்த விசை எந்த காந்த விசை மேலேருந்து கீழே வருதுன்னு எங்களுக்கு தெரியும் அதை நாங்கள் நடுவிரலை எடுத்துக்கிட்டோம்னா நடுவிரல் காந்த விசையை எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்ன நடக்கும் காந்த விசை மேலேருந்து கீழே வருது வர நேரத்தில் இந்த நாங்கள் பெரு ஆள் காட்டி வீரல் என்ன நடக்கும் எங்கள்ட காந்த இது மின்காந்த கரம் அதாவது எங்கள் காந்த விசை வருது மேலேருந்து கீழே வர நேரம் இது என்ன செய்யும் அது முன்னுக்கால ரொட்டேட் ஆகும் அது தான் எங்கள்ட காந்தம் அதாவது மின்காந்த விசை மின்காந்த விசை தான் இந்த இதில் இது அதாவது முறுக்கு விசை அதாவது கரண்ட்டும் கா மின் கா காந்தமும் மின்சாரமும் சேர்ந்து ஒரு முறுக்கு விசையை உண்டாக்குது அப்போ எங்களோட ம பெருவிரலில் சொல்கிறது வந்து எங்கள்ட கரண்ட் அதாவது நாங்கள் பாவிக்கக்கூடிய மின்சாரம் எந்த அளவுக்கு மின்சாரம் பாவிக்கிறோம் மின்சாரத்தை கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி அந்த காட்டிக்கலாம் மின்சாரத்தை பாவிக்கிற நேரத்தில் மேலேருந்து கரண்ட் இது காந்தம் ஒன்று காந்த விசை ஒன்று வருது வர்ற நேரத்தில் எந்த திசையில் எங்களுக்கு சுழலுன்னு சொல்லி நாங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் அடுத்து இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் ஒவ்வொரு மோட்டர்ஸ் வகைகள் இப்போ நாங்கள் மோட்டர்ஸ் வகைகளை பற்றி நீங்கள் நாலு மோட்டர்ஸ் வகைகள் படித்து பார்த்தீங்க அதில் ஒவ்வொரு மோட்டரையும் தனித்தனியாக நாங்கள் விலகி படிப்போம் இப்போ இதில் முதலாவது மோட்டர்ஸ் நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் சீரீஸ் சவுண்ட் மோட்டர் இப்போ சீரீஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் தொடராக இணைக்கப்பட்டிருக்கும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் தொடராக இணைக்கப்பட்டதுனா என்னன்னு ஒரு ஒரு மோட்டரையோ இல்லாட்டி பால்பையோ எதுனாலும் தொடராக இருக்க இணைக்கப்பட்டால் என்ன நடக்கணும் உங்களுக்கு
அதே மாதிரி இது ஆமிச்சர் இருக்குது ஆமிச்சரை சுத் ஆமிச்சர் ஆமிச்சருக்கு ரெண்டு பக்கமும் ப்ரஷ் ரெண்டு போட்டிருக்காங்க அதுதான் இந்த ஆமிச்சரில் உள்ள ப்ரஷ் ரெண்டு இதில் பயன்படுத்தி இருக்காங்க இதில் அந்த குறியீடு அதாவது இந்த குறியீடுகளில் தான் நீங்கள் வரைஞ்சி பழகணும் ஒரு சர்க்கிட் வரைகிறேன் அவங்களுக்கு கேட்கணும் தெரியும் இது என்னென்னு அப்போ கரண்ட் போகுது நாங்கள் பேட்ரி கரண்ட் கொடுக்குறோம் நாங்கள் பேட்ரி கரண்ட் கொடுக்குற நேரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட மின்சாரம் பாயுற நேரத்தில் எந்த அளவு மின்சாரம் அந்த கோயிலுக்குள்ளே பாயுதோ அதே அளவு மின்சாரம் தான் என்ன நடக்கும் இந்த ஆமிச்சர் கோயில் அதாவது ஆமிச்சர் கோயிலையும் பாஞ்சு அந்த மண் இன்புட் ஆகினதே அவுட்புட் ஆகும் வோல்டேஜ் வந்து வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகாது இப்போ உங்களுக்கு ஏற்க தெரியும் உங்களுக்கு இந்த அதாவது தொடர் தொடராக இணைக்கிற நேரத்தில் பொருட்களை தொடராக இணைக்கிற நேரத்தில் என்ன நடக்கும் கரண்ட் தான் ட்ராப் ஆகும் அதாவது பாதிக்கிற மின்சாரம் ட்ராப் ஆனாலும் வோல்டேஜ் வந்து ஒரே சமனான அளவு வோல்டேஜ் கொடுக்கப்படும் டுவெல் வோல்ட் நாங்கள் இன்புட் பண்ணோம்னா அதே தான் எங்களுக்கு அவுட்புட்லேயும் வரும் அப்போ உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் பொதுவாக டிசி வோல்டேஜ் தான் பாவிப்போம் வாகனம் வோல்டேஜை பற்றி படிக்கிறோம் அப்போ இந்த ஆமிச்சர் வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அதாவது எங்களோட கோயிலுக்கு ஃபீல் கோயிலுக்கு கரண்ட் வந்தோடனே மின்சாரம் பாவிச்சோன்னு இந்த ஆமிச்சர் வந்து என்ன செய்யும் சுழலை பார்க்கும் இப்போ இதை நாங்கள் கிராஃப் மூலியமாக அதாவது வரைவு மூலியமாக விளங்கப்படுத்தினா வரைவு மூலியமாக வ விளங்கப்படுத்தினா எந்த மாதிரி அதாவது எங்களோட நோக்கம் என்ன எங்களோட மின்காந்த விசை அதாவது முறுக்கு விசையை நாங்கள் கூட்டணும் முறுக்கு விசையை கூட்டுறதுக்கு தான் நாங்கள் இந்த ஆமிச்சர்ஸ் இதுக்கெல்லாம் பண்ணி எங்களோட நோக்கம் வந்து ஸ்டார்டட் மோ ஸ்டார்டட் மோட்டர் செய்கிறதுக்கு அப்போ ஸ்டார்டட் மோட்டர் செய்கிறதுக்கு எந்த மாதிரி மோட்டர்ஸ் வகைகள் எங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படலாம் தான் நாங்கள் இப்போ செய் படிக்கிறோம் அப்போ முதலாவது படத்தில் வந்து போட்டிருக்காங்க டாக் டாக்குடையும் எம்பியர் கரண்ட் அதாவது ஆமிச்சர்ட கரண்ட்டையும் பற்றி இரண்டாவது வந்து ஸ்பீடையும் ஆமிச்சர் கரண்ட்டையும் மூணாவது ஸ்பீடும் டோக்கும் டோக்குன்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் எங்கள்ட முறுக்கு விசை அந்த எங்கட எந்த அளவுக்கு எங்கட மின்காந்த விசை வந்து எப்படி போகணும் இப்போ ஆமிச்சர் கர கரண்ட்டுன்னு அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் ஆமிச்சர் எடுக்கக்கூடிய கரண்ட் அப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு படங்களையும் நீங்கள் பார்த்தோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் எப்படி எந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு கரண்ட் வந்து வேலை செய்யும் அதாவது எங்களோட ஆமிச்சர் கரண்ட்டுக்கும் முறுக்கு விசை டோக்னா எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு விசை பிரயோகிக்கப்படும் எங்களோட விசைட அளவை கூட்ட கூட்ட தான் எங்களோட மோட்டர்ஸ்ட அளவு வந்து மோட்டர்ஸ்ட ஸ்பீட் வந்து கூடுபடும் அதை மோட்டர்ஸ்ட ஸ்பீட் வந்து கூடுபடும் இப்போ முதலாவது படத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்னது டோக்குக்கும் ஆமிச்சர் கரண்ட்டுக்கும் நாங்கள் வரைவு வரைஞ்சிருக்கோம் அந்த வைஹெச்சில் ஆமிச்சர் கரண்ட்டை வரைஞ்சிருக்கோம் மேலே வந்து எக்ஸ்ஹெச்சில் வந்து டாக்குக்கு டாக்கை வரைஞ்சிருக்கோம் அதாவது முறுக்கு விசையை வரைஞ்சிருக்கோம் அப்போ ஆமிச்சர் கரண்ட் கூட 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 விசையிட அளவு என்னது பெருமை அளவு வந்து கூடும் விசையிட அழுத்தம் வந்து கூடும் முறுக்கு விசையிட பெரும் இது பெருமதி வந்து கூடும் அதாவது ஆமிச்சர் கரண்ட்டு மின்சாரம் கூட 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 அதில் ஸ்பீட் கூ இது பண்ண பண்ண கூடும் அதே மாதிரி இரண்டாவது படத்தில் ஆமிச்சர்ட கரண்ட் கூட கூட ஸ்பீட் என்ன செய்யும் குறைஞ்சி கொண்டு வரும் ஆமிச்சர் கரண்ட்டில் கூட 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 ஸ்பீட் என்ன செய்யும் வேகம் வந்து குறைந்து கொண்டு வரும் அதே மாதிரி இப்போ மூணாவது படத்தில் பார்க்க போனால் டோக்குட வேகம் கூட 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 அதுலேயும் ஸ்பீட் வேகம் வந்து கூடி குறைஞ்சி கொண்டு வரும் அப்போ உங்களுக்கு இந்த மூணு கிராஃபில் பற்றி ஒரு விரிவான விளக்கம் அதாவது எங்களோட பிரதானமாக எங்களோட நோக்கம் வந்து ஸ்டார்ட் அட் மோட்டர் ஒன்று செய்கிறதுக்கு அதுக்கு உகந்த மோட்டர் வந்து நாங்கள் இதை நாங்கள் என்ன செய்வோம் சீரிஸ் மோட்டர் எடுத்துக்கோம் என்ன காரணம்னு சொல்லி சொன்னால் ஆமிச்சர்ட கரண்ட் கூட கூட எங்களோட டோக் அதாவது முறுக்கு விசையிட அளவு கூடுன்னு சொன்னால் அது எங்களோட எங்களோட வாகனத்துக்கு அதாவது எங்களோட வெஹிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்றது எங்களோட மோட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு எங்களோட இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு உகந்த மோட்டர்ஸ் தான் இந்த சீரீஸ் மோட்டர்னு சொல்லி சொன்னோம் அப்போ இப்போ உங்களுக்கு நல்லா விளங்கி இருக்கும் இந்த கிராஃப்டோட விளக்கம் அதாவது எந்த மாதிரி நாங்கள் இந்த கிராஃப் அதாவது முதல்ல சீரீஸாக எப்படி நாங்கள் பயன்படுத்தினோம் மின்காந்த விசை ஓட இது பயன்படுத்தினோம்ட்டு அப்போ அடுத்தது அடுத்த மோட்டர்ஸ் நாங்கள் பார்த்தோம்னா சமாந்தரமாக பயன்படுத்தப்பட்ட மோட்டர் இப்போ நாங்கள் முதல்ல தொடராக இணைக்கப்பட்ட மோட்டரை பற்றி படித்தோம் அடுத்து நாங்கள் படிக்க போகிறோம் சமாந்தரமாக பயன்படுத்துகிற மோட்டர் சமாந்தரமாக பயன்படுத்துகிற மோட்டர்னு சொல்லி சொல்ல நேரத்தில் அதாவது மின்காந்த கோயில் அதாவது மின்காந்தமும் ஆமிச்சரும் சமாந்தரமாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்போ அதுக்குள்ள கிராஃப் தான் இது இப்போ நீங்கள் படத்தை பார்ப்பாங்க இது எந்த மாதிரி சமாந்தரமாக இணைக்கப்பட்டிருக்குன்ட்டுன்னு அப்போ சமாதானமாக இணைக்கப்படுற நேரத்தில் வோல்டேஜ் வந்து ட்ராப் ஆகுன்னு உங்களுக்கு கேட்கவே தெரியும் ஆமிச்சருக்கு ஒரு வோல்டேஜ் மேலே அதாவது
முதல்ல ஆமிச்சர் கரண்ட்டுக்கும் டாக்குக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அதாவது ஆமிச்சர் கரண்ட் கூட கூட டாக்கில் கரண்ட் டாக் வந்து கூடுது அதாவது முறுக்கு விசை வந்து கூடுது அதே நேரத்தில் இரண்டாவது படத்தில் பார்க்க போகிற நேரத்தில் நம்ம ஆமிச்சர் கரண்ட் கூட கூட ஸ்பீட் வந்து வேகம் வந்து ஒரு அளவுக்கு அதாவது அந்த வேகம் வந்து கூட மாட்டேங்குது அது சமனாக இருக்கின்றது நாங்கள் மிக கவனத்தில் கொள்ளணும் அது மிக அது ரொம்ப இதாக பண்ணக்கூடாது அந்த சமனாக தான் இருக்குன்னு நாங்கள் மிக கவனத்தில் கொள்ளணும் அதே நேரத்தில் டாக்குக்கும் ஸ்பீடுக்கும் நாங்கள் கிராஃப் வரைஞ்சோம்னா ஒரு அளவுக்கு தான் குறையுது அதாவது சமன்னு சொல்லி கணக்கெடுத்து ஒரு அளவுக்கு மிக அளவு அந்த இப்போ சீரீஸ் மோட்டர் மாதிரி இது பா வந்து கரண்ட் வந்து ஸ்பீடோடு இது பண்ணது அதனால் இந்த இது இந்த மோட்டர்ஸ் வந்து நாங்கள் பொதுவாக எங்கள்ட டிசி மோட்டர்ஸ் அதாவது ஸ்டார்டட் மோட்டர்ஸ்க்கு பயன்படுத்துறதுக்கு உகந்தது அல்ல கூடுத பாவையும் பயன்படுத்துவாங்க பயன்படுத்தினாலும் இது வந்து மிக உகந்தது இல்லை ஏன்னா இதில் அந்த ஸ்பீட் எங்களோட கிராஃப் வரைகிற நேரத்தில் எங்களோட ஸ்பீட் வந்து வித்தியாசப்படக்கும் வித்தியாசம் ஸ்பீட் வந்து குறையணும் குறைஞ்சா தான் அந்த மோட்டர்ஸ் தன்மை மோட்டர்ஸ் இது வந்து நல்லா வேலை செய்யும் அதாவது ஸ்பீடோ இன்ஜினு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கோ மோட்டர்ஸ் வந்து சரியாக வேலை செய்யும் அதனால் மிக கவனம் நடுவில் உள்ள இதை நீங்கள் கிராஃபம் எடுத்துக்கிட்டாலும் நீங்கள் மிக கவனம் அதாவது ஸ்பீட் வந்து வித்தியாசப்படும் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஒரு டிஃப்ரெண்ட் தான் வரும் தசம கணக்கில் தான் டிஃப்ரெண்ட் வரும் அதனால தான் நான் சமனாகவே ஸ்பீட் மாறவில்லை என்று நாங்கள் கருத்தில் கொள்ளணும் அப்போ தான் எங்களுக்கு எங்களோட வேலை சரியான அதாவது ஸ்பீட் வந்து எங்களோட ஆமிச்சர் கரண்ட்டோட வித்தியாசப்படலை வேறுபடலை ஸ்பீட் வந்து சமன் ஆமிச்சர் கரண்ட் கூடுனாலும் ஸ்பீட் வந்து வேகம் வந்து சமனாக அமையலைன்ட்டு இப்போ அடுத்த மோட்டர்ஸ் வந்து அப்போ அது உகந்தது இல்லைன்னு நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்த மோட்டர்ஸ் வந்து கம்பவுண்ட் பவுண்ட் மோ சிஸ்டம் அதாவது ஏற்கனவே சீரீஸ் மோட்டரை ப படுத்திங்க அதே மாதிரி ஷன் மோட்டரை ப பற்றி படிச்சிங்க இப்போ சீரீஸ் மோட்டர்னு சொல்லி சொல்ல நேரத்தில் தொடராக இணைக்கப்பட்டிருக்குது சன்ட்டுன்னு சொல்லி சொல்ல நேரத்தில் சமாந்தரமாக இது இரண்டையும் இணைத்து அது தான் ச கம்பவுண்ட் சொல்லி சொல்கிறது அதாவது இது இது ரெண்டையும் இணைத்து ஒரு மோட்டர் தான் இந்த கம்பவுண்ட் வவுண்ட் மோட்டர்னு சொல்லி சொல்கிறது இது வந்து ஒரு கோயில் வந்து நாங்கள் ஃபீல் கோயில் ஒன்று ஆமிச்சருக்கு தொடராகவும் ஆமிச்சருக்கு சமாந்தரமாகவும் இணைக்கப்பட்டிருக்குது ஒரு கோயில் நாங்கள் இந்த மோட்டரை பொருத்தி படிக்கும்போது அப்போ இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே சீரீஸ் மோட்டர்ஸை பற்றி படிச்சுட்டோம் அதே மாதிரி சன் மோட்டர்ஸ் சமாந்தரமாக இணைக்கப்பட்ட மோட்டர்ஸை பற்றியும் படிச்சுட்டோம் அப்போ அதே மாதிரி இப்போ சீரீஸ் மோட்டர் ஒரு கோயிலுக்கு எவ்வளோ கரண்ட் போகும் அதே நேரத்தில் சமாந்தரமாக இணைக்கப்பட்ட கோயிலுக்கு எப்படி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எங்களோட கரண்ட்டில் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் எப்படி வரும்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ இந்த இந்த மோட்டரும் இந்த மோட்டரும் எங்களுக்கு என்னது பாவிக்கிறதுக்கு உகந்தது இல்லை எங்களோட ஸ்டார்டட் மோட்டர் செய்கிறதுக்கு ஏன்னா எங்களோட கரண்ட் வந்து வேகம் ஸ்பீட் வந்து வித்தியாசப்படாது அப்போ நாங்கள் இது இப்போ நாங்கள் சீரீஸ் இதையும் அதை ரெண்டையும் சேர்த்து நாங்கள் ஒரு கிராஃப் வரைஞ்சோம்னா இந்த மாதிரி தான் கிராஃப் ஒன்று வரையும் அதாவது நாங்கள் இப்போ ரெண்டு மோட்டரும் ஒன்றா தான் இணைச்சி வச்சுருக்கோம் இணைச்சி வச்சு ஒரு கோ ஒரு மோட்டர் ஒன்று உருவாக்கி நாங்கள் கிராஃப் வரைஞ்சோம்னா எப்படி எங்களோட ஸ்பீட் வந்து வேலை செய்யும் அதாவது நாங்கள் முதல்ல ஆமிச்சர் கரண்ட்டுக்கும் முறுக்கு விசைக்கும் நாங்கள் ஒரு கிராஃப் வரைஞ்சோம்னா எப்படி வித்தியாசப்படும் அதே நேரம் ஆமிச்சர் கரண்ட்டுக்கும் ஸ்பீடுக்கும் வரைஞ்சோம்னா எந்த அளவுக்கு வித்தியாசப்படும் ஒரு அளவு ஸ்பீடில் வந்துட்டு அது என்ன செய்யும் ஸ்டப் ஆகிடும் ஸ்டப் ஆகி பழையபடி தான் வேலை செய்யும் அதாவது ஒரு ஸ்பீடுக்கும் ஒரு முறுக்கு ஒரு விசையில் அளவுக்கு வந்தது விசை இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு பிரமாணத்துக்கு வந்துட்டு அந்த இது வந்து ஸ்டப் ஆகிடும் அதுக்கு பிறகு வேலை செய்யும் அதுக்கு பிறகு ஃபஸ்ட்டில் இருந்து தான் திருப்பி வேலை செய்யும் அப்போ இது இந்த மாதிரி மோட்டர்ஸும் எங்களுக்கு உகந்தது இல்லை ஏன்னா வந்து ஒரு ஸ்பீடுக்கு வந்தோடனே ஒரு வேகத்துக்கு ஒரு ஒரு ம ஒரு அளவுக்கு வந்தோடனே எங்களுக்கு அது ஸ்டப் ஆகக்கூடாது நிறுத்தப்படக்கூடாது அதனால் இதுவும் என்ன நடக்கும் எங்களுக்கு உகந்தது இல்லைன்னு நாங்கள் முடிவு பண்ணலாம் அதாவது தெரிஞ்சிருக்கணும் எங்களை ஏந்த நாங்கள் இதை உகந்தது இல்லைட்டு அடுத்தது வந்து பர்மனண்ட் மேக்னட் மோட்டர்ஸ் பர்மனண்ட் மேக்னட் மோட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் உங்களுக்கு இந்த இப்போ நாங்கள் கோயிலை பற்றி ப்ரெஷ்ஷை பற்றி இதை பற்றி பார்த்துக்கோம் கோயில் ஃபீல் கோயில் வந்து ஒன்று தொடராக இணைச்சிருக்காங்க ஒன்று சமாதானமாக இணைச்சிருக்காங்க ஆனால் இதில் வந்து பர்மனண்டாக அதாவது ஸ்திரமாக உறுதியாக ஆமிச்சருக்கு இரண்டு பக்கமும் இந்த கோயில் இணைச்சிருக்காங்க இணைச்சிட்டு தான் கோயில் கொடுக்க கரண்ட் கொடுக்குறோம் இப்போ கொரன் கரண்ட் கொடுக்குற நேரத்தில் அது வந்து சரியான முறையில் எங்களுக்கு வேலை செய்யும் அப்போ இந்த பர்மனண்ட் மோ மோட்டர்ட உள்ள மெய
அதே மாதிரி அமைச்சர் கரண்ட் வேகம் கூட 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 எங்களோட வேகம் வந்து என்ன செய்யுது மேலேருந்து குறைஞ்சி கொண்டு வருது அப்போ எங்களுக்கு இந்த மே வேகம் குறைகிற நேரத்தில் இந்த இந்த மோட்டர்ஸ் இந்த 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 பர்மனன்ட் மேக்னட் மோட்டர்ஸும் எங்களுக்கு பயன்படுத்தலாம் எங்களோட துறையில் அதாவது ஸ்டார்டர் மோட்டர் இதில் மூலியமாக எங்களுக்கு இந்த மோட்டரையும் பயன்படுத்தலாம் இப்போ உங்களுக்கு இந்த கிராஃப் வந்து மிக தெளிவாக விளங்கியிருக்கும் ஒவ்வொரு மோட்டர்ஸ்டையும் இதையும் பார்த்தா இப்போ இதையும் நீங்கள் சீரீஸ் மோட்டரையும் வச்சு கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா அதாவது சீரீஸ் மோட்டர்ட கிராஃபையும் பர்மனண்ட் மேக்னட் மோட்டர் கிராஃபையும் வச்சு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு விளங்கும் இரண்டு இதில் உள்ள ஒற்றுமை என்ன ஆட்டுன்னு இப்போ இந்த வளைவாக வரைஞ்சிருந்தாலும் அதில் ஒற்றுமை என்ன ஆட்டுன்னு ஒரு ஸ்பீடை போதுமே இந்த மாதிரி நாங்கள் அந்த அந்த நடு கிராஃபை விட்டு விட்டுட்டு தொங்கலில் விட்டுட்டு நாங்கள் இது ரெண்டு தான் வரைஞ்சோம் அப்போ இது ரெண்டுக்குள்ளே வித் தொடர்பு ஒற்றுமை ஏன் நாங்கள் இதை நாங்கள் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோன்ட்டுன்னு உங்களுக்கு இதுக்கு விளங்கும் அப்போ அடுத்து நாங்கள் பார்ப்போம் ஸ்டார்டட் மோட்டர்னால் என்ன ஒரு ஸ்டார்டட் மோட்டர்னு சொல்லி சொல்ல நேரத்தில் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் அதாவது ஒரு மோட்டரை நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டார்டிங் போட்டால் பயன்படுத்துறது தான் இந்த ஸ்டார்டட் மோட்டர்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அது வந்து எங்களை நாங்கள் ஆட்டோமொபைல் செலக்ஷன் இதில் ஆட்டோமொபைல் ஃபீல்டில் அதாவது வாகனத்தில் பிரிவுகள் இருக்குது ஒவ்வொரு பிரிவுகள் இருக்குது பொதுவாக முதலாவது பிரிவை நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட் எலக்ட்ரோ மேக்னட் அதாவது விதுளி வித் விதுளியில் சாரி மின்சாரத்து மூலியமாக இயங்குறது அடுத்தது பெர்மனண்ட் மேக்னட் அதே மாதிரி பெர்மனண்ட் மேக்னட்லேயே நாட் நான் ரிடக்ஷன் பெர்மனண்ட் மேக்னட்டில் இருக்குது பிளான்ட்ரி கியர் ரிடக்ஷன் சொல்லி அதே மாதிரி பெர்மனண்ட் மேக்னட்டில் இருக்குது கியர் இன்னர் ரிடக்ஷன் பெர்மனண்ட் மேக்னட்டில் இருக்குது கியர் அவுட்டர் ரிடக்ஷன் சொல்லி கடைசியாக இருக்குது கோ எக்ஸியல் டைப்னு சொல்லி இப்போ இத்தனை வகைகள் மோட்டர் ஸ்டார்டட் மோட்டர்கள் வந்து நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுது எங்கள்கிட்ட வாகன மின்சாரம் அதாவது வாகன மின்சாரம் ஒரு ஓட்டோ எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இவ்வளோ இத்தனை வகைகளான ஒவ்வொரு மேக்னட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பெர்மனண்ட் மேக்னட்னு சொன்னால் அது எத்தனை வகைகள் நான்கு வகைகளாக பிரிக்கிறோம் அது என்னென்ன வகைகள் என்ன மாதிரி பிளான்டரினா என்ன கியர் அவுட்டர்னா என்ன கியர் இன்னர்னா என்ன அதே மாதிரி நான் ரிடக்ஷன் ரிடக்ஷன் சொல்லி சொன்னால் என்னன்னு சொல்லி உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் இப்போ நாங்கள் பொதுவாக எடுத்துக்கிட்டோம் சொன்னால் இன்ஜின் ஒரு இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் போயிட்டு சாவியை போட்டோன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸ்டார்ட் பண்ணுற நேரத்தில் இன்ஜின் உள்ள கிராங்க் சாப்பிட்டும் உள்ள கிராங்க் சாப்பிட்டு உள்ள ஃப்ளை வீலும் ஃப்ளை வீலும் இந்த இதில் உள்ள மோட்டரில் உள்ள பீனியன் வீலும் சேர்ந்து தான் அதில் உள்ள பட்டல் ரெண்டு ஒன்றா சேர்ந்து தான் என்ன செய்யும் ஒரு 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 மின்கான விசையை ஒன்று உருவாக்கி எங்களோட இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ண உ உதவும் அதாவது இப்போ நாங்கள் பொதுவாக சொல்லுவோம் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் வாங்கினோம் அந்த ஸ்ட்ரோக் ஆகி அந்த ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்கை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ அந்த ஸ்ட்ரோக் ஆகி அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு மிக பிரதானமாக உதவுறது வந்து இந்த மோட்டர் உள்ள ஃப்ளைங் வீல் அதாவது பீனியன் வீலோ ஃப்ளை வீலோ அது ரெண்டும் டச் பண்ணி அது ரெண்டும் டச் பண்ணுற நேரத்தில் உள்ள ஸ்பீட் அந்த அதில் உள்ள ஸ்பீட் அதாவது பொதுவாக கிராங்க் சாப்டில் உள்ள ஃப்ளை வீல் வந்து பெருசாக இருக்கும் பீனியன் வீல் வந்து சின்னதாக இருக்கும் அப்போ அந்த பட்களின் எண்ணிக்கையை பொறுத்து இதில் பட்களோட எண்ணிக்கை இரண்டு சேர்ந்து சுத்த ஸ்டார்ட் பண்ண டச் பண்ணி சுத்த ஸ்டார்ட் பண்ணுற நேரத்தில் தான் எங்களோட இன்ஜின் அந்த ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் அந்த மூலியமாக பிஸ்டன் வேலை செய்ய ஆரம்பித்து எங்களோட இன்ஜின் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணப்படும் அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் வாகனம் ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆஃப் பண்ணணும்னா ஆட்டோ ஆஃப் ஆகிடும் அப்போ இது டிரைவருக்கு தெரியாது நாங்கள் சாரதிக்கு தெரியாது இது இந்த படிமுறைகள்லாம் நடந்து தான் எங்களோட வாகனம் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆனால் டிரைவர் வந்து சாவியை போட்டோன்னு என்ன நடக்கும் உடனே ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அது தான் இதில் உள்ள வித்தியாசம் இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் எலக்ட்ரோ மேக்னட் வந்து நான் ரிடக்டேஷன் அதாவது ஸ்டார்டர் மோட்டர்ட பகுதிகள் பிரதான பகுதிகள் என்ன அப்போ நான் உங்களுக்கு இப்போ வாய் சொன்னது என்னென்னு இப்போ முதலாவது வந்து என்னது ஃப்ளைங் வீல் ஃப்ளைங் வீல் தான் அந்த ரோட்டரோட சம்மந்தப்படுத்திருக்காங்க ஃப்ளைங் வீல் அது தான் மே மீனிய சாரி பீனியன் வீல் பீனியன் வீல் வந்து தான் ட்ரைவ் பீ பீனியன் வீலுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து ஓ அந்த கிளச் மாதிரி ரவுண்ட் வந்து இருக்குது அது வந்து ஓவர் ரன்னிங் கிளச்சு கிளச் அது வந்து எப்படி பீனியன் வீலோட சம்மந்தப்பட்டது அது வந்து ஹாமிச்சர் ஹாமிச்சர் இந்த ரவுண்டை நடுவில் இருக்குது பாரு
அது வந்து பித்தளையில் இது பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ஒரு கொக்கி மாதிரி அந்த ஷாப்டை அப்படி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு கொக்கி அது மூலியமாக தான் அந்த இது பீனியன் வீல் என்ன நடக்கும் முன்னுக்கு தள்ளி இன்ஜினோட ஃப்ளை வீலோட ஜாயிண்ட் ஆகும் அப்போ இதில் மெயினாக வேலை செய்கிறது வந்து சொலனைட் வீ சுவிட்ச் சொலனைட் சுவிட்சுன்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் ஒரு மேக்னடிக் சுவிட்ச் மாதிரி தான் வேலை செய்யும் அதாவது எங்களை மோட்டர் ஒன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மேக்னடிக் சுவிட்ச் இந்த மேக்னடிக் சுவிட்சில் வந்து பீனியன் வேல் அதாவது ஒரு நாங்கள் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணினோன்னு தான் அந்த பீனியன் வேல் தள்ளுபடும் தள்ளுபட்டு தான் என்ன நடக்கும் எங்களோட மோட்டார் எங்களோட இன்ஜின் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ அதில் மெயினாக வந்து மேக்னட் சுவிட்ச் வந்து மெயின் அதாவது அந்த மேக்னட் சுவிட்சில் வந்து இரண்டு வைண்டிங் கட்டாயம் இருக்கும் கட்டாயம் ரெண்டு வைண்டிங் இருக்கும் பிரதானமாக கட்டாயம் சொலனேட் சுவிட்ச் வந்து சரி வர இணைஞ்சு தான் அது சரியாக வேலை செய்யும் மற்றது பிளஞ்சர் இருக்குது பிளஞ்சர் மற்றது உங்களுக்கு பிளஞ்சர் மூலியமாக அது மேலே பிளஞ்சர் அதாவது நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி சுவிட்ச் ஆன் பண்ணணுன்னா அந்த பிளஞ்சர் மூலியமாக அந்த எங்களோட ஷிஃப்ட் வேலை தள்ளி அதுக்கு பிறகு எங்களோட இதால் ஓவர் ரன்னிங் கிளச்சால் இந்த ஃப்ளைங் வீலை என்ன செய்யும் தள்ளுபடும் அப்போ சொலனைட் வேர்ல்ட் சொலனைட் சுவிட்ச் வந்து மிக மிக முக்கியமான ஒரு உபகரணம் எங்களோட மோட்டர்ஸில் நாங்கள் பயன்படுத்துகிற ஒரு மேக்னட் சுவிட்ச் ஒன்று அந்த சுவிட்ச் மூலியமாக அந்த சுவிட்சுக்கு சப்ளை கொடுத்துட்டு தான் நாங்கள் என்ன செய்யணும் மோட்டருக்கு சப்ளை கொடுங்க அதாவது சுவிட்சுக்கு சுவிட்ச் ஒன் ஆகி சுவிட்ச் மூலியமாக தான் எங்களை என்ன நடக்கும் எங்களுக்கு ஒன் பண்ணுபடும் அந்த சுவிட்ச் ஒன் பண்ணுபடும் அதனால் மிக முக்கியம் இந்த ஃப்ளைங் வீல் அதாவது மோட்டர்ஸை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிற நேரத்தில் இந்த சுவிட்ச் என்னத்துக்காக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குன்னு அவங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் அந்த ஃப்ளன்ச்சர் பாருங்கள் நடுவில் ஒரு ஃப்ளன்ச்சர் மூலியம் ஃப்ளன்ச்சர் ஒன்று இருக்குது அந்த கோயிலில் உள்ள போயிட்டு அந்த டச் பண்ணி தான் வேலை செய்யும் மற்றது உங்களுக்கு தெரியும் ப்ளன் ப்ரெஷ் ஃப்ளைட் இருக்குது ப்ரெஷ் ப்ரெஷ் இது இன்ஸ்டால் பண்ணுறது இருக்குது ப்ரெஷ்ஷஸ் இருக்குது மற்ற ஃபீல்ட் கோயில் இருக்குது அந்த நடுவில் இருக்க வந்து ஃபீல்ட் கோயில் அது மற்றது போல் ஷூன்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது இப்போ ஃபீல்ட் கோயில் என்னத்துக்கு பயன்படுத்துறோம்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் மேக்னட் இது பண்ண அந்த கோயில் மூலியமாக தான் கோயில் தான் என்ன நடக்கும் இங்கே ரவுண்ட் அதாவது முறுக்கு விசை ஒன்று உருவாக்குறது ஃபீல் கோயில் அப்போ இந்த மோட்டர்ஸை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும் எப்படி அந்த ஃபீல் கோயில் வேலை செய்யுது ஆமிச்சரோட எந்த மாதிரி எங்களுக்கு சப்ளை கொடுத்து எங்களுக்கு வேலை செய்யுது மற்றது போ போல் ஷூன்னு சொல்லி இருக்குது இவ்வளவும் சேர்ந்து தான் எங்களுக்கு இந்த ஸ்டார்டர் மோட்டரில் பிரதான பகுதிகள் நிறையா பகுதிகள் குறிப்பிட்டிருக்கோம் ஆனால் பிரதான பகுதிகளை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுருக்கணும் அடுத்து வந்து அந்த நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த பிரதான பகுதிகளில் உள்ள பார்ட்ஸ் தனித்தனியாக கலட்டி தனித்தனியாக கலட்டினோம்னா என்ன மாதிரி என்ன சொல்லி தான் இல்லை இது இருக்குது முதலாவது உங்களுக்கு தெரியும் சொலனை சுவிட்ச் உங்கள் சொலனை சுவிட்சில் பாருங்கள் ஒரு கேப் மாதிரி ஒரு ஃப்ளன்ச்சர் ஒன்று இருக்குது அதில் ரெண்டு கோயில் ரெண்டு பக்கமும் இருக்கும் ரெண்டு பக்கமும் இருக்கும் ரெண்டு கோயில் இருக்கும் ரெண்டு பக்கமும் அதில் சுவிட்ச் இருக்குது அடுத்தது வந்து ஃபீல் கோயில் அந்த கோயில் ஃபீல் கோயிலை பற்றி உங்களுக்கு தெரிய ஏற்கனவே மற்றது ப்ளஷ் கியர்ஸ் இருக்குது பிளன்ச்சர் அண்ட் கண்டக்டர்ஸ் இருக்குது மற்றது ப்ரஷ் ஷெட்ஸ் இருக்குது ஆமிச்சர் இருக்குது ஆமிச்சர் நடுவில் உள்ள உங்களுக்கு புஷஸ் புஷஸ் மிக முக்கியம் அதாவது புஷஸை பற்றி நீங்கள் பித்தளை ஆனான புஷஸ் இந்த புஷஸை பற்றி நீங்கள் மிக முக்கியமாக தெரிஞ்சிருக்கணும் என்ன மாதிரி அது சரியான அளவுக்கு நட் அண்ட் போல்ட்டாக என்ன மாதிரின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்து வந்து கொடுதலாக அப்போ புஷஸை நாங்கள் எப்படி இணைக்கிறது என்ன மாதிரின்ட்டு அதோட இப்போ நீங்கள் யோசிக்கலாம் நிறைய பேர் கேட்கலாம் இந்த மோட்டர்ஸில் க்ளச் இல்லையா அப்படின்ட்டு க்ளச் இல்லையா இல்லை இருக்குது அதுக்கு தான் நாங்கள் பா பயன்படுத்துகிறோம் இங்கே மோட்டர்ஸ் ஆன் பண்ணுறதுக்கு அதாவது மோட்டர்ஸ்க்கு இது பண்ணுறதுக்காக க்ளச்சை பற்றி பயன்படுத்து அதாவது க்ளச் கியரும் இருக்குது க்ளச்சிங் இதுவும் இருக்குது ஷார்ப் மாதிரி ஒன்று இருக்குது அந்த பாருங்கள் ரெண்டு இருக்குது க்ளச் கியர் அண்ட் க்ளச்சுன்னு இருக்குது அது சொலனைடோட சம்மந்தப்படுத்தி இருக்குது அப்போ சொலனைட் என்னத்துக்காக நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் மோட்டர்ட சேஃப்டிக்காக பயன்படுத்துகிறோன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ இது ஒவ்வொரு அதாவது ஸ்டார்டர் மோட்டர் எடுத்துகிட்டா அதில் உள்ள ஒவ்வொரு பகுதிகள் தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் இப்போ சொலனைட் சுவிட்சுன்னு எடுத்துட்டோம் அந்த சொலனைட் சுவிட்சில் உங்களுக்கு ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் வைண்டிங் ரெண்டு இருக்குது உள்ளுக்கு அந்த வைண்டிங் எப்படி வேலை செய்யுது அதாவது இப்போ ஒவ்வொரு பாட்டை பற்றி நாங்கள் ஏற்கனவே படிச்சோம் தானே இப்போ படிச்சுட்டா அப்போ சொலனைட் சுவிட்ச் தான் மிக பிரதானமானது அப்போ அந்த சுவிட்ச் வந்து சரியாக வேலை செய்யணும் அந்த சுவிட்ச் வேலை செய்யலாட்டி சரி வர பாருங்கள் இல்லை ரெண
அப்ப இது ஒவ்வொன்றும் அதாவது இப்போ இவ்வளோ உபகரணங்கள் இருக்குது ஸ்டார்ட் அட் மோட்டரில் பிரதானமான உபகரணங்கள் பிரதானமானது இந்த இவ்வளோ தான் அதாவது நாங்கள் ஒரு பவர் சப்ளை கொடுக்குறோம் நான் டிசி கரண்ட்டை கொடுக்குறனாலும் இந்த நா இந்த இதுகளுக்கு இதுதான் மிக பிரதானமான உபகரணங்கள் ஒரு மோட்டர்ஸை நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் தான் முதலாவது நாங்கள் பார்ப்போம் சொலனைட் கோயிலை பற்றி சொலனைட் கோயிலில் உங்களுக்கு நான் இதுக்கு என்ன திருப்பி சொல்கிறேன் வைண்டிங் ரெண்டு இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இங்கிட்ட ஒரு வைண்டிங் ரெட் கலரில் ஒரு வைண்டிங் அதாவது ஸோ ரெட் சீரி ரெட் வந்து சீரிஸ் வைண்டிங்காக இருக்கும் அது வந்து இழுக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துறது மற்றது கருப்பு கலரில் இருக்கும் ஷண்ட் வைண்டிங் இருக்கும் அந்த ஷண்ட் வைண்டிங் வந்து நிப்பாட்டுறதுக்கு பயன்படுத்துறது என்னோட சோழனை சுவிட்சை நிப்பாட்டுறதுக்கு பயன்படுத்துறது இந்த பாருங்கள் இதில் படத்துலேயும் உங்களுக்கு விவரமாக இருக்குது ரெட் கலர்லேயும் கருப்பு கலரையும் அதாவது சிவப்பு நிறத்துலேயும் கருப்பு நிறத்துலேயும் குறிப்பிட்டப்பட்டிருக்காங்க வைண்டிங் இந்த வைண்டிங் எப்படி அதாவது பாருங்கள் இந்த பர்பிள் கலரில் அதாவது ஊதா நிறத்தில் காட்டப்பட்டிருக்காங்க ஒரு தா இது மாதிரி பிளேட் மாதிரி அது வந்து தான் அந்த மேலே கண்டக்ட் பாயிண்டில் இணைஞ்சி தான் அந்த சுவிட்ச் வந்து ஒன்று ஆகுறதுக்கு தான் இது பயன்படுத்திருக்காங்க அதாவது கம்யூனிகேட்டர் மாதிரி வேலை செய்யும் அந்த சுவிட்ச் அந்த ஊதா நீர் அந்த பிளேட் வந்து கண்டக்டரில் படுற நேரத்தில் இந்த ஆமிச்சர் வந்து கம்யூனிகேட்டராக வேலை செஞ்சு தான் எங்களுக்கு என்ன நடக்கும் அந்த சுவிட்சில் இது வேலை செய் ஒன் சொல்லி சுவிட்ச் ஒன்று ஆகும் அப்போ எப்படி சப்ளை வருது இந்த சொல்ல நீர் சுவிட்சுக்கு எங்களுக்கு வர நார்மல் கரண்ட் போதுமா எங்களுக்கு டிசி கரண்ட் நாங்கள் போட்டு கொடுக்குற கரண்ட் வந்து எங்களுக்கு போதுமா அப்படின் தான் இல்லை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இப்போ மேலேருந்து இந்த பாருங்கள் நான் ஏற்கனவே சொல்லி சப்பு அதாவது பேட்ரிலேருந்து எங்களுக்கு ஒரு தடிப்புமான வயர் எம்பியர் கூடுதலான எம்பியர் உள்ள வயர் ஒன்று தான் சப்ளைக்கு வருதுன்ட்டு இப்போ அந்த சப்ளைக்கு வர்ற நேரத்தில் எப்படி எங்களுக்கு இணைச்சி இணைக்கிறாங்கன்னு சொல்லி தான் இதை பார்ப்போம் எப்படி கரண்ட் வந்து இந்த கோயில் எங்களோட சிவப்பு கலர் கோயிலுக்கு கரண்ட் வந்து வந்து ஒரு மேக்னட் ஆகுது அதாவது காந்த விசைய ஒன்றை உருவாக்குது காந்த விசையை உருவாக்கணுன்னே இந்த ஊதா நேரம் செப் தகடு என்ன செய்யுது முன்னுக்கு தள்ளுபடுது முன்னுக்கு தள்ளுபடுற நேரத்தில் தான் அந்த கென்டெக் பாயிண்ட் அதாவது சொலண்டட் வயலில் உள்ள கென்டெக் பாயிண்ட் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகுது வந்து டச் பண்ணப்படுது அதாவது பாயிண்ட்டோட இந்த இந்த பாயிண்ட்டும் கன்டெக்ட் பாயிண்ட்டும் இந்த எங்களோட ஊதா நீர் இது எங்களோட தகடும் என்ன செய்யுது இணைக்கப்படுது இணைக்கப்படுற நேரத்தில் தான் எங்களுக்கு இந்த சோலனட் வேலில் சுவிட்ச் போன் ஆகி திருப்பி அந்த சோலனட் வேலையும் வேல் மூலியமாக எங்களுக்கு மற்ற இடத்துக்கு அதாவது ஆமிச்சர்ஸுக்கோ ப்ரஷர்ஸுக்கோ எல்லாத்துக்குமே கோயிலுக்கோ எல்லாத்துக்குமே சப்ளை போகுது இப்போ இதில் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கொப்ப அதாவது பெல்ட்டு பட்டி அதாவது கொப்பர் தா கொப்பர் வந்து தா செப்புவால் தகடு செப்புவால் அதை நாங்கள் சிக்மெண்ட்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த சிக்மெண்ட் இதால் தான் இது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது இப்போ உங்களுக்கு விளங்கும் இது என்னத்துக்காக அதாவது இந்த சொன்ன வேல் எப்படி வேலை செய்யுதுன்ட்டு அதாவது இது ஒரு மேக்னட் சுவிட்ச் மேக்னட் எந்த மாதிரி மேக்னட் ஒரு காந்த விசையை எப்படி உருவாக்குது உருவாக்கி எப்படி இந்த சுவிட்ச் வந்து வேலை செஞ்சு எங்களோட மோட்ரு மோட்ரை ஒன் பண்ண வைக்கிது எங்களுக்கு மோட்டரையோ மோட்ரை ஒன் பண்ண மோட்டரை ஒன் பண்ணும் மூலியமாக எப்படி இன்ஜினுக்கு சப்ளை கொடுக்குதுன்னு தான் இந்த சுவிட்சில் மெயின் வேலை பிரதானமான வேலை இந்த மெக்னர் சுவிட்ச் வேலை செய்யலாட்டி ஸ்பாக்காக ஏதாவது பிரச்சனைகள் வரக்கூடும் அதனால் இது ரொம்ப மிக 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 முக்கியம் இந்த சுவிட்சில் உள்ள வைண்டிங் வந்து மிக முக்கியம் அதாவது சீரிஸ் வைண்டிங்கோ ஸ்டாண்ட் வைண்டிங் சொல்லி ரெண்டு வைண்டிங் இருக்குது அந்த வைண்டிங் வந்து ஒன்று வேலை செய்யலாட்டியும் அந்த மெக்னர் சுவிட்ச் வந்து சரிவர வேலை செய்யாது ஒரு காந்த விசையை உண்டாக்காது உண்டாக்காத நேரத்தில் எங்களுக்கு சரிவர ஆமிச்சோட ஸ்பீடோ இல்லாட்டி மற்றது கோயில் ஃபீல் கோயிலில் உள்ள ஸ்பீடோ இதோ மீன் அந்த முறுக்கு விசையோ சரிவர இயங்காது அதனால தான் இது வந்து மிக கவனமாக இந்த சொலனைட் சுவிட்ச் வந்து மேக்னட் சுவிட்ச் வந்து நாங்கள் சொலனைட் சுவிட்ச்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லாட்டி மேக்னட் சுவிட்ச்னு சொல்லியும் நாங்கள் சொல்லுவோம் அப்போ இது மிக மிக முக்கியம் இது வந்து சொலனைட் சுவிட்சிட இது சொல் அடுத்து வந்து சொலனைட் சுவிட்ச் மாதிரியே அடுத்து வந்து ஆமிச்சர் ஆமிச்சரை பற்றி உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஆமிச்சரில் பார்த்து பாருங்கள் ஆமிச்சர் இந்த படத்தில் பாருங்கள் நடுவில் அந்த கோடுகள் இருக்குது அதாவது நீட்டு நீட்டு நீட்ட கோடுகள் இருக்குது அது என்னத்துக்காக பயன்படுத்துகிறது அது ஏன் அந்த நீட்டு நீட்ட கோடுகள் இருக்குது அதில் தான் என்ன நடக்கும் ஸ்லாஃப்ட்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதில் தான் என்ன நடக்கும் எங்களோட வைண்டிங் கோயில் வந்து முன்னுக்கு அந்த முன்னுக்கு வந்து கொப்பர் அதாவது கொப்பரால் தம் செப்பு தகடு அது சிக்மெண்ட்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க செப்பு தகடால் முன்னுக்கு இது இணைக்கப்பட்டிருக்கோம் மற்றதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கோடு வந
இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த ஸ்லாட் மூலியமாக எத்தனை வைனிங் செய்கிறவங்களுக்கு தெரியும் எத்தனை ஸ்லாட் இத்தனை ஸ்லாட்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த ஸ்லாட் மூலியமாக தான் எங்கள்ட கம்பி வந்து அதாவது செப்பு கம்பிகள் எங்களுக்கு தேவையான காந்த விசி கரண்ட்டை உருவாக்குற செப்பு கம்பிகள் வந்து அதன் மூலியமாக தான் இணைக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது ஜாயின் பண்ணப்பட்டிருக்குது ஒவ்வொன்றுக்கும் நடு நடுவில் ஜாயின் பண்ணப்பட்டு தான் மேலே சீல் பண்ணப்படும் மற்றது மேலே முன்னுக்குள்ளது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் கப்பி அது கொப்பராலான பட்டி என்று அதுக்கு நாங்கள் சிக்மெண்ட்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்படியே அப்படி ஃபுல் இதுக்கும் அந்த அமைச்சரில் இல்லை முன் பே முன் பேச அவளத்துக்கும் நாங்கள் முன் துண்டு அவளத்துக்கும் சொல்லுவோம் சிக்மெண்ட் சொல்லி இப்போ அமைச்சர் அமைச்சருக்கு இப்போ அமைச்சர் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லிட்டு வேலை எந்த அளவுக்கு முக்கியம் மேக்னஸ் சுவிட்ச் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதே அளவுக்கு இந்த அமைச்சரோட வேலைப்பாடு அதாவது அமைச்சரோட பயன்பாடு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அவன் அமைச்சர் ஏன் இந்த மாதிரி இந்த இந்த இப்படி இதால் பயன்படுத்தி இருக்காங்கன்ட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அமைச்சர் ஏன் இந்த மாதிரி பயன்படுத்தி இருக்காங்கன்ட்டு அது அந்த கம்பிகள் அந்த கோடுகள் ஏன் அந்த கான் மாதிரி நடு நடுவில் சின்ன சின்ன கோடுகள் வந்திருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் என்னதுக்காக அந்த கோடுகளை போட்டிருக்காங்க அதாவது நேர் இந்த திசையில் அதாவது பின்னுக்கு இருந்து முன்னுக்கு நோக்கி தான் அந்த கோடு அதுக்குள்ளால தான் அந்த கம்பிகள் கொப்பு செப்பு கம்பிகளை இணைச்சிருப்பாங்க அதுதான் அந்த ஸ்லாட் அடுத்து வந்து வயர் ப்ரஷ் சாரி ப்ரஷ் ப்ரஷ் வந்து பொதுவாக நாலு வகை ப்ரஷ்கள் நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் அந்த ப்ரஷ்ஷுக்கு உள்ள பிளைட் அதாவது எப்படி ப ஃபீல்ட் கோயிலுக்கும் இந்த ப்ரஷ் பிளைட்டுக்கும் எப்படி நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோன்ட்டுன்னு இந்த நாலு வகையான ப்ரஷ்கள் பயன்படுத்துவோம் பொதுவாக சீல் பண்ணி அதாவது நட் அண்ட் போர்ட் பண்ணியோ நாங்கள் இணைப்போம் இல்லாட்டி பவுட் பண்ணி ஷோல்டர் பண்ணுற ப்ரஷஸும் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த ப்ரஷஸில் நாங்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் நெகட்டிவ் ப்ரஷஸ் பாசிட்டிவ் ப்ரஷஸ்ன்னு சொல்லி இருக்குது ஏன்னா அது இலகுவாக இது பண்ணுறதுக்கு தான் எங்களுக்கு அந்த நாங்கள் பெயர் வச்சுருக்கோம் பொதுவாக நாலு ப்ரஷஸ் பயன்படுத்துகிறோம் அதாவது எது ரெண்டு ப்ரஷஸ் நெகட்டிவாக இருந்தால் ரெண்டு ப்ரஷஸ் பாசிட்டிவாக கட்டாக இருக்கும் அதில் ப்ரஷஸில் அப்போ இந்த ப்ரஷ்ஷுக்கு இருக்குன்னு சொல்லி இணைக்கிறதுக்கு ப்ரஷ் ஃப்ளைட்டில் வந்து அந்த துவாரங்கள் இருக்கும் அப்போ அந்த துவாரத்துக்குள்ள தான் சரியாக அந்த ப்ரஷ்ஷை நாங்கள் இணைக்கணும் அந்த ப்ரஷ்ஷை சரியாக இணைச்சா தான் எங்களுடைய ஆமிச்சர் ஃபீல் கோயில் வந்து சரியாக வேலை செய்யும் இல்லாட்டி வேலை செய்யாது சரியாக அப்போ அந்த ப்ரஷ்ஷில் இது வந்து ப்ரஷ்ஷை வந்து சரியாக நாங்கள் இணைக்கணும் என்ன மாதிரி இணைக்கணும் அதாவது ஸ்ப்ரிங் மூலியமாக ஸ்ப்ரிங் ரெண்டு இருக்குது அது ஸ்ப்ரிங் டென்ஷன் அந்த பாருங்கள் ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இருக்குது அந்த துவாரங்களுக்கு இடையில் அப்போ அந்த ஸ்ப்ரிங் டென்ஷனுக்கு மாறி இந்த ப்ரஷ்ஷை நாங்கள் இணைக்கணும் எந்த முறையில் இணைக்கிறோமோ அந்த இணைக்கணும் அந்த ப்ரஷ்ஷை என்னது பவுட் பண்ணி ஒட்டுறனால பவுட் பண்ணி இய ஈய மூலியமாகவும் ஒட்டலாம் இல்லாட்டி நட் அண்ட் கோல் பாவித்தோ நாங்கள் இதான் செய்யணும் ப்ரஷ் பிளைட்டோட ப்ரஷ்ஷை இணைக்கணும் அப்போ அந்த ப்ரஷ் வந்து ஒன்று ஒரு வேளை டச் பண்ணி ஆமிச்சோட இதோட தான் சிக்மெண்ட்டோட தான் டச் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ டச் பண்ணி வேலை செய்கிற நேரத்தில் அதில் இது வந்து ஒரு வேளை விலகக்கூடும் விலகக்கூடுனா நேரடியாக என்ன செய்யும் கரண்ட் வரும் வர நேரத்தில் ஷார்ட்டாக பார்க்கும் அப்போ ச அந்த ப்ரஷ்ல பிளைட்டுக்கும் அந்த ஆமிச்சோட இதுக்கும் சரியான சீட் ஆகணும் அதாவது ப்ரஷ் மூலியமாக தான் அந்த ஆமிச்சரை இணைச்சிருக்காங்க அப்போ சரியாக ஷீட் ஆகலாட்டி ஷோர்ட்டாக பார்க்கும் ஸ்பார்க் ஆகும் கரண்ட் பார்த்தா அது எங்களுக்கு விளங்காது அது ஸ்பார்க் ஆகும் அதாவது மோட்டர் டவுல அந்த ப்ரஷ் வந்து மிக முக்கியம் அது கணக்கை இணைச்சிட்டு கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட காலங்கள் வேலை செஞ்சதுக்கு பிறகு அது ஒட்டவும் என்ன செய்யும் விரிவடைய பார்க்கும் அப்போ அந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த ப்ரஷ் வந்து தேஞ்சி போயிடுச்சு நாங்கள் புது ப்ரஷ் வந்து யூஸ் பண்ணப்படணும் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அப்போ ஸ்பார்க் பண்ணும் மனம் அடிக்கும் மோட்டர் எரியிற மனம் அடிக்கும் அப்போ இது மிக முக்கியமானது அது அதே மாதிரி ஃபீல் கோயிலும் மிக முக்கியமானது உங்களுக்கு தெரியும் ஃபீல் கோயில் என்னத்துக்காக பயன்படுத்துகிறோன்ட்டுன்னு ஏற்கனவே ஃபீல் கோயிலை பற்றி நாங்கள் நிறையா படிச்சுட்டோம் இப்போ ஃபீல் கோயிலும் மிக முக்கியமானது இப்போ இவ்வளவோ மெயின் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் இது இப்போ இந்த நாங்கள் படித்த பாடத்தை வச்சு சர்க்கிட் வரைஞ்சோம்னா எப்படி இப்போ நாங்கள் சர்க்கிட்டை பற்றி படித்தோம்னா இப்போ இது சொலனைட் சொலனைடில் நாலு டெர்மினல் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே நாலு தச்சிங் இருக்குது வைண்டிங் கோயில் இருக்குது இரண்டு வைண்டிங்கை பற்றி படித்தேன் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி ஆமிச்சர் ஆமிச்சரில் கோ ஆமிச்சர் பாட்டில் ஆமிச்சர் இருக்குது ப்ரஷஸ் இருக்குது கோயில் ரெண்டு இருக்குது இது உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி அது வந்து சுவிட்ச் அதாவது எங்களோட ஒன் ஆஃப் சுவிட்ச் எங்களோட வாகனத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஒன் ஆஃப் சுவிட்ச் தான் அது நாங
இல்லாட்டி என்ன செய்வாங்க ஐம்பது அதாவது ஃபிஃப்டி டெர்மினல் சொல்லி சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு அப்போ ஒவ்வொரு டெர்மினல்ட பேர் இருக்கு மற்றது வந்து பி பாசிட்டிவ் பி பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ஆர் டெர்மினல் மற்றது எம் டெர்மினல் இந்த ஒவ்வொரு டெர்மினலும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கு அதாவது இந்த டெர்மினல்ஸ் நாலு டெர்மினல்ஸ் இருக்குது இந்த நாலு டெர்மினல்ஸ்லையுமே மிக முக்கியமானது மூணு டெர்மினல்ஸ் தான் மிக முக்கியமானது இந்த ஆர் டெர்மினல் சொல்லி சொல்கிறது வந்து அவ்வளவு தேவைப்படாது மிக முக்கியமாக தேவைப்படாது ஆனால் மற்ற மூன்று டெர்மினல்ஸும் மிக மிக முக்கியமானது ஒவ் ஒவ்வொரு அதாவது ஒவ்வொரு டெர்மினல்ஸும் என்னத்துக்காக பயன்படுத்துகிறோம்னு சொல்லி உங்களுக்கு சர்க்கிட்டாக படித்து கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு விளங்கும் அதான் அதனால் இந்த ஆறு டெர்மினல் வந்து கூடுதலான வாகனத்தில் இருக்கலாம் இல்லாட்டி இல்லாமலும் போகலாம் அது பிரச்சனை இல்லை இப்போ எங்களுக்கு இப்போ நாங்கள் ஆமிச்சர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆமிச்சரில் சப்ளை வருது வயர்லேருந்து சப்ளை வர நேரத்தில் எப்படி ஆமிச்சரில் சப்ளை வருதுன்னு உங்களுக்கு விளங்கும் இப்போ நாங்கள் ஒவ்வொரு டெர்மினல்ஸை பற்றியும் எந்த அளவுக்கு முக்கிய முக்கியமோ அப்போ இதில் எப்படி சப்ளை வருது அதாவது எப்படி மின்சாரம் பாஞ்சு எங்களுக்கு இந்த மோட்ரு வந்து ஒன்று ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ பேட்ரி கரண்ட் வருது எங்களோட சுவிட்சுக்கு சுவிட்சுக்கு வந்தோடனே எங்களோட ஒன் ஆஃப் சுவிட்சுக்கு வந்தோடனே சொலானட் வாயில் நாங்கள் எஸ் டெர்மினல்னு சொல்லி எடுத்தோம்னா அந்த சுவிட்சிலையும் இருக்கும் எஸ் டெர்மினல்னு சொல்லி எஸ் லெட்டரில் உள்ள ஒரு பின் ஒன்று இருக்கும் அந்த பின் தான் நாங்கள் என்ன செய்யணும் அந்த பின்னை இணைக்கணும் அதாவது நீங்கள் சொலனட் வாயில் என்ன எழுத்தில் நாங்கள் எழுத்து இருக்கோமோ அதே மாதிரி தான் சுவிட்சில் இருக்கும் சுவிட்சில் எந்த இல்லை எழுத்தில் இருக்குமோ அதே மாதிரி சொலனட் வேலையில் நாங்கள் பாவிக்கப்படுற சொலனைட் வேலையில் இருக்கும் நாங்கள் இப்போ பொதுவாக சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி இந்த நேரத்தில் எப்படி எங்களுக்கு சப்ளை வரும் அதாவது நாங்கள் பொதுவாக ஒன் ஆஃப் சுவிட்ச் நாங்கள் வாகனத்தை சாவியை போட்டு நாங்கள் ஒன் பண்ணினோன்னே எங்களோட வேலை செய்ய எந்த எப்படி எங்களோட மேக்னஸ் சுவிட்சுக்கு போயிட்டு எப்படி எங்களோட மோட்டர் சப்ளை ஆகுது தான் இதில் விளங்க அதாவது இது தான் விளக்கம் அதாவது எங்களோட டிரைவர் சீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு விளங்காது ஆனாலும் இந்த சுவிட்ச் இப்போ எஸ் டெர்மினலுக்கு போயிடுச்சு சப்ளை வயர் நாங்கள் சப்ளை கொடுக்குறோம் சப்ளை கொடுத்துட்டு அது எஸ் டெர்மினல் மூலியமாக வயர் என்ன செய்யுது சப்ளை வருது மற்ற ஒரு கோயிலுக்கு என்னது என்ன கோயில் சன் கோயிலுக்கு சப்ளை வருது சன் கோயிலுக்கு சப்ளை வருது நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் சன் கோயிலுக்கு சப்ளை வருது அந்த அது வந்து சப்ளை வந்து அது அவுட் வந்து என்ன அது ஹேர்த் ஆகுது அதாவது பூமியோடு இணைக்கப்படுகின்றது மற்ற சப்ளை வந்து இன்னொரு வாய் இன்னொரு கோயில் இன்னொரு சப்ளை வந்து என்ன செய்யுது மற்ற மூலியமாக கொள்ளால் வந்து சீரிஸ் வைண்டிங் அதாவது சீரிஸ் வைண்டிங் சொல்லி சொல்லுவோம் புல்லின் வைண்டிங் சொல்லி சொல்லுவாங்க சீரிஸ் வைண்டிங்க்கு வருது சீரிஸ் சீரிஸ் வைண்டிங்கில் வந்து என்ன டெர்மினலுக்கு வருதுன்னா எம் டெர்மினலுக்கு அதை இணைச்சிருக்கோம் எம் டெர்மினல்ல இருந்து ஆமிச்சருக்கு சப்ளை வருது கோயிலுக்கு நாங்கள் சப்ளை கொடுக்குறோம் இப்போ நாங்கள் இப்போ உங்களுக்கு விளங்கினிச்சு எப்படி எஸ் டெர்மினலில் வந்து அதால் வந்து சீரிஸ் வைண்டிங்கால் ஆமிச்சர் அதாவது சின்ன எம்பியர் சின்ன மின்சாரம் எங்களுக்கு எதிர்பார்க்கக்கூடிய மின்சாரத்தோட ஒரு சின்ன மின்சாரம் ஒன்று பாயுது என்னது இந்த ஆமிச்சரில் ஆமிச்சரில் பாஞ்சு ஆமிச்சரில் வைண்டிங் அதாவது கோயில் மூலியமாக ஃபீல் கோயில் மூலியமாக ஃபீல் கோயில் இருக்குது ஃபீல் கோயில் மூலியமாக ப்ரஷ் மூலியமாக என்ன செய்யுது ஆமிச்சருக்கு சப்ளை போயிட்டு அதில் அவுட் வந்து ஹர்த் ஆகுது அதே மாதிரி மற்ற பக்கம் வந்து ஆமிச்சர் மூலியமாக வ மற்ற பக்கமும் கரண்ட் கோயில் மூலியமாக வந்து அது ஒரு பக்கம் ஹர்த் ஆகுது அப்போ இரண்டு பக்கமும் எங்களுக்கு லைன் வந்து ஹர்த் ஆகிடுச்சு இப்போ உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் பிளேட் நான் படித்தேன் பாசிட்டிவ் பிளேட் ரெண்டு நெகட்டிவ் பிளேட் ரெண்டுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஏற்கனவே நாலு ப்ரஷ்ஷை பற்றி தெரியும் அப்போ சப்ளை கொடுக்குற ப்ரஷ் ரெண்டு என்னது பாசிட்டிவாக இருக்கும் நெகட்டிவ் அவுட் பண்ணுற ரெண்டு பிளேட்டும் நெகட்டிவ் பிளேட்டாக இருக்கணும் அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ பாசிட்டிவ் பிளேட்டில் சப்ளை எடுத்துட்டு நெகட்டிவ் பிளேட்டில் தான் என்ன நடக்கும் அது அவுட் பண்ணுறதா இருக்கும் இப்போ இப்படி தான் சப்ளை வருது ஆனால் இவ்வளோ சப்ளை கொடுத்தாலும் இப்போ பிளேட்டை பற்றி தெரிஞ்சு நீங்கள் இது பிளேட் இவ்வளோ சாரி ஓகே எஸ் டெர்மினல் மூலியமாக வந்து இந்த ஆமிச்சர்ட இது வந்து சப்ளை கொடுத்தாச்சு இந்த சப்ளை கொடுத்தோன்னா நடுவில் இருக்க என்னது அது வந்து மூவிங் கண்டக்டர்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நாங்கள் அதாவது இந்த சப்ளை கோயிலுக்கு சப்ளை வர நேரத்தில் இந்த நான் சொன்ன எங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன் வேலையில் படிக்கிறது அந்த ஊதா நேரத்தில் ஒரு பிளேட் மாதிரி இருக்கும்ட்டு அந்த பிளேட் தான் அந்த கண்டக்ட் பாயிண்ட்டோட டச் ஆகும் அந்த பிளேட் வந்து சரியான முறையில் எங்களோட பிளேட் வந்து சரியான முறையில் அதுக்கு ஒரு பவர் ஒன்று வந்துடும் அதாவது கோயில் மூலியமாக ஒரு விசை ஒன்று தாக்கப்பட்டு அந்த விசை வந்து அதுக்கு வந்து சப்ளை வரும் அதோட
பொதுவாக நாங்கள் அந்த கம் எம்பியர் அதாவது நாங்கள் பாவிக்கிற ஒரு தனிப்பமான வயர் பாவிப்போம் அது வந்து எம்பியர் முந்நூறு எம்பியரை கொண்ட எம் எம்பியராக இருக்கும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும் பேட்ரியிலேருந்து அவுட் ஆகிற வயர் ஒன்று ஒரு வயர் வந்து மிக 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 தடிப்பமாக இருக்கும் அது வந்து முந்நூறு எம்பியர் கொள்ற கொ தடிப்பமான வயர் அப்போ அந்த வயர் அந்த வயர் கம்பி மூலியமாக தான் இணைக்கப்படும் பி பாசிட்டிவ் டெர்மினல் அப்போ அதில் உள்ள பவரும் இதில் உள்ள பவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து தான் என்ன செய்யும் திருப்பி இந்த எம் டெர்மினல் மூலியமாக கூடுதலான எம்பியர் அதாவது கூடுதலான கரண்ட் மின்சாரம் வந்து இந்த ஆமிச்சருக்குள்ளே பாயும் பாய்ச்சி அதே மாதிரி இந்த ப்ரஷ் மூலியமாக திருப்பி ஆமிச்சருக்கு என்ன செய்யும் ரெண்டு கரண்ட் அதாவது நாங்கள் ஏற்கனவே நார்மல் கரண்ட் ஒன்று படித்தோம் சின்ன கரண்ட் ஒன்று அதோடு சேர்ந்து இந்த கண்டக்ட் பாயிண்ட்டு கண்டக்ட் பாயிண்ட் வந்து மூவி அந்த கண்டக்ட் பாயிண்ட்டு டச் பண்ணுறதுனால எங்களுக்கு கரண்ட்டோட அளவு கூடி என்ன நடக்கும் இந்த ஆமிச்சர் வந்து ஆமிச்சரோட சுற்றும் விசை அதாவது முறுக்கு விசை வந்து கூடி இந்த மோட்ரு வந்து இயங்குவதற்கு இலகுவாக இருக்கும் அப்போ இப்போ உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் இந்த ஒரு மோட்டர்னால் எலக்ட்ரோ மேக்னட் அதாவது இது வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட் வந்து இலக் மின்சாரம் மூலியமாக காந்த விசையே உருவாக்குறோம் நாங்கள் அதாவது மேக்னட் சொல்கிற நேரம் சொல்கிற காந்தம் எலக்ட்ரான் சொல்கிற நேரம் மின்சாரம் மின்சாரம் மூலியமாக ஒரு காந்த விசையை உண்டாக்கி தான் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் ஃப்ளை வீலி பீனியன் வீலியம் வீல் மூலமாக நாங்கள் ஃப்ளை வீலுக்கு சப்ளை கொடுத்து அதை நாங்கள் ஒன் பண்ணுறோம் அதை மோட்டரை ஒன் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கோம் இந்த சர்க்கிட் எப்படி நாங்கள் இணைக்கிறோம் சொலனட் வேலுக்கும் அமைச்சருக்கும் எப்படி சப்ளை கொடுக்குறோம் எந்தெந்த வய வயர் மூலியமாக சப்ளை கொடுக்கணும் நீங்கள் பொதுவாக நீங்கள் படிச்சிங்க இந்தென்ன ச பொருட்கள் இருக்குது உபகரணங்கள் இருக்குதுன்னு ஒரு மோட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மோட்டருக்கு நாங்கள் எப்படி சப்ளை கொடுக்குறோம் அப்படின்னு அடுத்தது வந்து நாங்கள் பார்ப்போம் பர்மனன்ட் மேக்னட்டில் கியர் இன்னும் ரிடக்ஷன் சொல்லி இப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே எலக்ட்ரோ மேக்னட்டை படித்து ப படித்தோம் நாங்கள் ஃபஸ்ட் இது இப்போ ரெண்டாவது வந்து கியர் இந்த கியர் இனர் ரிடக்ஷனை பற்றி நாங்கள் பார்ப்போம் கியர் இனர் ரிடக்ஷன் சொல்லி சொன்னால் மூணு வீல் இருக்கும் மே மேலே உள்ளது ஆமிச்சர்ட வீல் நடுவில் உள்ளது ஒரு நார்மல் வீல் ஒன்று அது கீழே தான் இருக்குது பீனியன் வீல் அப்போ பீனியன் மூணு மூணு வீல் இருக்குது மூணு வீல் மூணு வீலுன்னு சொல்லி சொல்ல நேரத்தில் இந்த ஆமிச்சர்ட வீல் வந்து வலது பக்கமாக சுற்றும் வலது பக்கமாக சுற்ற நேரம் இந்த கீழே உள்ள நடுவில் உள்ள வீல் வந்து என்ன நடக்கும் இடது பக்கமாக சுற்றும் அப்போ கீழே உள்ள பீனியன் வீலில் உள்ள வீல் வந்து வலது பக்கமாக சுற்றும் ஆகவே இந்த ஆமிச்சர்ட வீலும் பீனியன் வீல் வீலும் ஒரே பக்கத்துக்கு சுற்றும் அந்த நடுவில் உள்ளது நாங்கள் என்ன சொல்லும் நடுவில் உள்ளது சின்ன ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இந்த வேலை அதாவது எங்களை இதுக்கு ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அதுதான் கியர் இனர் ரிடக்ஷன் வேலை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் அதாவது ரிடக்ஷன் சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் என்னது வேகத்தை குறைக்கிறது அப்போ அந்த அங்கே வேகத்தை குறைக்கி குறைச்சிட்டு வர நேரம் அதை வலது பக்கம் இடது பக்கம் அங்கிட்டு பீனியம் வீல் வர நேரத்தில் வேகத்தை குறைக்கும் அப்போ வேகத்தை குறைக்கிற நேரத்தில் தான் எங்களோட முறுக்கு விசைட அளவு வந்து கூடும் அப்போ எங்களோட நோக்கம் வந்து என்னது எங்களோட முறுக்கு விசைட திறன் வந்து கூடுபடணும் கூடுபடணும் அப்போ அதுதான் இது எங்களோட எங்களோட நோக்கம் அப்போ இந்த கியர் இனர் ரிடக்ஷன் சொல்லி அதாவது இனர்னு சொல்லி சொல்கிற நேரம் உள்பக்கத்தாலேயே இந்த இந்த வேலை செய்கிறது தான் இது அதாவது எங்களோட அமைச்சர்ட ஸ்பீ வீலில் ஸ்பீடு கூட ஸ்பீட் கூடி கூடி வந்து அதை மற்ற வீலால் குறைச்சி பீனியன் வீலால் இன்னும் என்ன செய்யும் எங்களோட வேகத்தை குறைக்கும் குறைச்சி ஓனை தான் அது எங்களோட இந்த பர்மனன்ட் மேக்னட் மீல் வீல் வந்து மோட்ரு வந்து சரியான முறையில் வேலை செய்யப்படும் இப்போ டாக் ரெஞ்ச் வந்து கூடும் அதாவது அந்த நடுவில் உள்ள வீலுக்கு நாங்கள் பேர் சொல்லுவோம் ஹைட்ரல் கியர் வீல்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது எங்களோட வேகத்தை குறைக்கிறதுக்கு ஒரு உபகரணமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது இந்த ஹைட்ரல் கியர் வேர் அதே மாதிரி பார்ப்போம் இப்போ நாங்கள் கியர் ரிடக்ஷன் பார்த்தோம் இதே மாதிரி பிளான்டரி கியர் ரிடக்ஷன்னா சொன்னால் என்ன இப்போ பிளான்டரி கியர் ரிடக்ஷன் சொல்லி சொல்ல நேரத்தில் இப்போ எங்களுக்கு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இப்போ பிளை பீனியன் வீல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு இதில் என்ன நடக்கும் ஆமிச்சரில் மூளையில் அதாவது கோனரில் சின்ன வீல் ஒன்று இருக்கும் அந்த சின்ன வீல் மூலியமாக தான் இது வேலை செய்யும் அதாவது கோ அந்த வீல் மூலியமாக உள்ளுக்கு வீல் இருக்கும் மூணு மூணு வீலோ நாலு வீலோ அது எங்களுக்கு வேலையை பொறுத்து எங்களோட மோட்டர்ஸை பொறுத்து இருக்கும் அந்த வீல் அப்போ எங்களோட ஆமிச்சர் அதாவது கிராங்க் சாப்டோட இணைக்கப்பட்டிருக்க அந்த வீல்ஸ் வந்து வீல் வந்து சின்னதாக இருக்கும் ஆமிச்சரோட அப்போ எங்களை அந்த நாங்கள் சப்ளை கொடுத்து இயக்குற நேரத்தில் அந்த என்ன செய்யும் அந்த மூணு கியர் வீலால் இது ஸ்பீடை கூட்டி வர நேரத்தில் அந்த மூணு கியர் வீலால் நடுவில் உள்ள மூணு வீ வீலால் தான் என்ன நடக்கும் 
அது பேலன்ஸ் பண்ணப்பட்டு பீனியன் வீலுக்கு சரியான ஸ்பீட் குறைஞ்ச ஸ்பீடோட கொடுக்கும் அப்போ எங்கள் அந்த மெயினாக நாங்கள் அந்த பிளான்டரின்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் என்ன காரணம் பிளான்டரின்னு சொல்லி சொல்கிறது வந்து இந்த மூணு வீல் மூணு வீல் நடுவில் நாங்கள் பயன்படுத்தி இருக்கோம் அதே மாதிரி அடுத்தது வந்து கியர் அவுட்டர் ரிடக்ஷன் இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம் முதல்ல கியர் இன்னு பிளான்டரின்னு பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து கியர் அவுட்டர் கியர் அவுட்டர்னு சொல்லி வெளிப்பக்கத்தால் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இந்த மேக்னட் அதாவது எப்படி கொடுக்குறோன்ட்டு இதில் வந்து இப்போ கோயில் இருக்குது ஆமிச்சர்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி தான் சேம் ப்ரொசீடர் தான் ஆம் அது கியரை வந்து எங்களை அந்த போஸ்டர் அதாவது முறுக்கு விசையை வந்து என்ன செய்தோம் அவுட்டர் வெளி வெளியிலிருந்து தான் எங்களுக்கு உள்ளே கொடுக்குது பீனியன் வேலை அதாவது ஹாம்ஸ் ஆமிச்சருக்கு எதிராக தான் இருக்கும் இதில் வந்து என்னென்னா ஒன்றுன்னா இந்த தள்ளுபடும் அதாவது இந்த இவ்வளோ நேரம் பார்த்தாலும் ஆமிச்சர் வந்து தள்ளுபடாது இதில் வந்து என்ன நடக்கும் இந்த ஆமிச்சர் தள்ளுபட்டு தான் பீனியன் வீலுக்கு ஒரு ச இது ஒன்று சக்தியை கொடுக்கும் அதாவது விசையை கொடுத்து அந்த பீனியன் வீல் மூலியமாக எங்களுக்கு என்ன செய்யும் அந்த மோட்டரை இயங்குறதுக்கு உதவி புரியும் அதான் கியர் அவுட்டர் ரிடக்ஷன் சொல்லி சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேர் அடுத்து வந்து பார்ப்போம் ஸ்டார்டர் கண்ட்ரோல் சர்க்கிட் வித் பர்மனண்ட் மேக்னட் அப்போ நாங்கள் இவ்வளோ நேரம் மூவானு படித்தோம் இப்போ வந்து பெர்மனண்ட் மேக்னட் இப்போ இப்போ நாங்கள் மூவ் ஆகிற பெர்மனண்ட் தான் இவ்வளோ நேரம் நாங்கள் மேக்னட்டை படித்தோம் இதில் வந்து பெர்மனண்டாக இருக்குது இந்த மேக்னட் பாருங்கள் மேலே கண்டாக்ட் பாயிண்ட் இருக்குது கண்ட்ரோல் அதாவது மேலே கண்ட்ரோல் இது இருக்குது இதில் வந்து ஃபீல்ட் கோயில் இல்லை இதில் வந்து ஃபீல்ட் கோயில் இல்லை சொலனைட் கோயிலேருந்து நேரடியாக தான் ஆமிச்சருக்கு வந்து சப்ளை கொடுக்கும் ஆனால் அதுக்கு நடுவில் ஒன்று ஒரு புது சுவிட்ச் ஒன்று அதாவது நடுவில் போட்டிருப்பாங்க நியூ சுவிட்ச் ஒன்று அது வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் ரேஞ்ச் சுவிட்ச்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கூடுதலாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய அப்போ புதிய புதிய தொழில்நுட்பத்துக்கு ஏற்ப அந்த இந்த வெஹிக்கலில் நிறையா வெஹிக்கலில் வருது சுவிட்சை நாங்கள் எக்ஸ்ரேட்டரை இது பண்ணினாலும் ப்ரெஸ் பண்ணினாலும் அது வெஹிக்கல் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகாது காரணம் என்னென்னா இந்த சுவிட்ச் வேலை செய்யலாட்டு அந்த சுவிட்ச் வேலை செஞ்சால் தான் எக்ஸ்ரேட்டர் இது பண்ணு சரி வர அமுக்கப்படும் அப்போ நீங்கள் எவ்வளோ நீங்கள் ப்ரெஷர் பண்ணினாலும் அது அமுக்கப்படாது என்ன காரணம் இந்த தேர்மி இந்த சுவிட்ச் வந்து வேலை செய்யலைன்னு அர்த்தம் அதுதான் இந்த சுவிட்ச் வந்து அதாவது எந்திர எங்களோட மோட்டர்ஸை பாதுகாப்புக்காக புதிய தொழில்நுட்பத்துக்கு ஏற்ப இதில் வந்து பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது அதே மாதிரி தான் இல்லை சொலனேட் கோயில் இருக்குது சொலனேட் கோயிலேருந்து ச இது வந்து சப்ளை வரும் சப்ளை வந்து இதில் வந்து ஒட்டோவாக வேலை செய்யும் அதாவது இப்போ பர்மனண்ட் மேக்னட் இருக்குது இது ஃபீல்ட் கோயிலுன்னு ஒன்று இல்லை இது எங்களோட காந்தம் வந்து ஸ்திரமாக அதாவது உறுதியாக இதில் இணைக்கப்பட்டிருக்குது அடுத்து வந்து இப்போ நாங்கள் ஒவ்வொரு இதையும் படித்தோம் கடைசியாக படித்தது வந்து என்னது கோ எக்ஸியல் டைப்னு சொல்லி படித்தோம் நாங்கள் இப்போ கோ எக்ஸியல்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் இவ்வளோ நேரம் படித்தது எல்லாத்துலேயுமே ஆமிச்சர் வந்து மூவ் ஆகாதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆமிச்சர் வந்து மூவ் ஆக மூவ் ஆகுது பீனியன் வீல் தான் எங்களுக்கு மூவ் ஆகும்னு படித்தோம் ஆனால் அந்த கோ எக்ஸியல் டைப் மோட்டரில் ஆமிச்சரும் பீனியன் வீல் ஒன்றா சேர்ந்து மூவ் ஆகி தான் எங்களோட இது வேலை எங்கள் மோட்டரை ஒன் பண்ணுறதுக்கு இது பண்ணுவோம் அதாவது நாங்கள் சப்ளை கொடுத்தோன்னே ஆமிச்சர் என்ன செய்யும் முன்னுக்கால மூவ் ஆகும் மூவ் ஆகி பீனியன் வீலோட டச் பண்ணி அந்த எங்களோட மோட்டர் வந்து ஒன்றாகிறதுக்கு இந்த கோ எக்ஸியல் மோட்டர் வந்து வேலை செய்யும் இப்போ இதை நாங்கள் சா சரளமாக படித்தோம்னா சா சாதாரணமாக படித்தோம்னா பொதுவாக யூஸ் பண்ணப்படும் அந்த கோ எக்ஸியல் மோட்டர்ஸ் வந்து உள்ளுக்கு சின்னதாக இருக்கும் அந்த ஆமிச்சட இது வந்து அதாவது பொதுவாக இது வந்து ஃபீல் கோயில் வந்து பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கோம் என்னது நடுவில் தான் பயன்படுத்தணும் ஆமிச்சட நடுவில் ஆனால் இதில் வந்து கோ எக்ஸியலில் வந்து நடுவில் இருக்காது ஏன்னா அது சு மூவ் ஆகணும் தானே அது இறுகி இருக்காது அதாவது ஃபிட் பண்ணி இருக்க மாட்டாங்க ஸ்திரமாக ஆமிச்சரை ஸ்திரமாக இது பண்ணி இது கொஞ்சம் சைடால் இது பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா மூவ் ஆகிறதுக்கு இலகுவாக இருக்கிறதுக்காக அப்போ இந்த இது வந்து சரிவர அதாவது மோட்டர்ஸ் இது வந்து இந்த கோயில் வந்து அதாவது ஆமிச்சர் வந்து மூவ் ஆகி தான் அந்த பீனியன் வீலோட இணைக்கப்பட்டிருக்கோம் பீனியன் வீலோட இணைக்கப்பட்ட நேரத்தில் தான் என்ன நடக்கும் இந்த மோட்டர்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அதே சேம் தான் சொல்லனே சுவிட்ச் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் இதில் அந்த கோயில்கள் வித்தியாசம் வந்து ஒரு அதில் ஒரு கோயில் ரெண்டு கோயில் இதில் கோயில்கள் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த கோ எக்ஸல் ஆமிச்சரும் மூவ் ஆகிறது இது நாலு இது தான் அந்த கோ எக்ஸல் மோட்டரை நாங்கள் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் அதாவது சர்க்கிட்டோட இணைக்கிற நேரத்தில் எங்களுக்கு பயன்படுத்துகிறது என்னன்னு பா பார்த்தோம் இப்போ கோ எக்ஸியல் மோட்டர்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் சின்ன சுவிட்ச் மூலியமாக அ
எங்கள மோட்டர் மோ மோட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு உதவும் இந்த கோஎக்ஸியல் மோட்டரில் அதனால் இந்த கோஎக்ஸியல் மோட்டோட படி அதாவது அதில் உள்ள வேலை அது கோஎக்ஸியல் மோ மோட்டரின் க என்ன அது அதன் பயன்பாடு என்னான்னு நீங்கள் விளங்கிக்கணும் இப்போ கோஎக்ஸியல் மோட்டர்னால் என்னது அதில் பயன்பாடுகள் தான் சர்க்கிட் இருக்குது இந்த சர்க்கிட்டை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த சர்க்கிட் எப்படி இணைக்கப்பட்டிருக்குன்ட்டு அப்போ இவ்வளோ நேரம் நாங்கள் படித்ததில் சமரியை பார்த்தோம்னா நாங்கள் முதல்ல படித்தோம் மோட்டர் வகைகள் என்னது மோட்டர் எத்தனை வகைகள் ஏசி மோட்டர் டிசி மோட்டர் இருக்குது டிசி மோட்டரில் நாலு வகைகளை நாங்கள் பிரித்தோம் நாலு வகைகளும் ஒவ்வொன்றும் என்னென்னத்துக்காக பயன்படுது எங்களோட நோக்கம் ஸ்டார்ட் அட் மோட்டர் செய்கிறது அப்போ நாங்கள் ஒவ்வொரு வகைகளையும் பற்றி படித்தோம் அதே மாதிரி அந்த கியர் டைப் அதாவது மோட்டர் என்னென்ன மேக்னட் எலக்ட்ரோ மேக்னட் பர்மனன்ட் மேக்னட்னா என்னது அதில் கோஎக்ஸியல் மோட்டர்ஸ்னா என்னதுன்ட்டுன்னு எங்களை அதாவது என்விக்கு லெவல் த்ரீ லெவல் ஃபோர் பாட நெறிக்கு பொதுவான மொடியூல்ஸ் ஏழாவது மொடியூலுக்கும் எட்டாவது மொடியூலுக்கும் உள்ள டாஸ்க் ஏதாவது மோட்டர்ஸ் வகைகளை பற்றி நாங்கள் இன்றைக்கி படித்தோம் இப்போ படித்தது உங்களுக்கு விளங்கி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதை நீங்கள் மீட்டு பார்க்க சொல் மீட்டு பார்த்து இதில் இன்னும் அறிவை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அது வரைக்கும் வணக்கம்